வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை ஆட் பண்ணவோனாவோ அல்லது சப்ட்ராக்ட் பண்ணவோனாவோ அதோட ஆர்டர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து எம் பை என்னன்னா கண்டிப்பாக பியோட ஆர்டரும் வந்து எம் பை என்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் பாசிபிள் இது இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் பாசிபிள்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக இப்போ அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தாண்டி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வேணும் ஸோ சப்போஸ் மேட்ரிக் எம் ஏவோட ஆர்டர் வந்து எம் பை என் எடுத்துக்கோம் பியோட ஆர்டர் வந்து பி பை க்யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேவா சும்மா ஜென்ரலாக இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணோன்னாவோ சப்ராக் பண்ணோன்னாவோ எம்மும் என் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எண்ணும் கியூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இப்போ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏவோட ஏவையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏ பியை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஏவோட காலமும் பியோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இன் ஏ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் பி மேட்ரிக்ஸ் எப்போ ஏ பியாக இருந்துச்சுன்னா ஏவையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் ஏவோட காலமும் பியோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சப்போஸ் பியும் ஏவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் பிஏ வேணும் அப்படின்னா ஏவோட ரோவும் பியோட காலமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் புரியுதா அதாவது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் வி கேன் மல்டிப்ளை ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பேசிக் ரூல் புரியுதா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலம் சாரி ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலம் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோ இப்போ ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்னா ஏ ஸோ ஏவோட காலம் வந்து என் அண்ட் பியோட ரோ வந்து பி அப்போ என்னும் பி ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஏ பி பாசிபிள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இதில் என்ன பி பியோட காலம் என்ன கியூ அண்ட் ஏவோட ரோ என்ன எம் ஸோ கியூவும் எம்மும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இது பாசிபிளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் கா காலம்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது தான் பேசிக் ரூல்ஸ் ஓகே ஓகே மேம் சரி இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் காமடேட்டிவ் இன் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் ஏ பிக்கு வர ஆன்சரே தான் பிஏக்கும் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ் வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் பட் ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அது வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் ஏதோ ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறதுனால ஜென்ரலாக வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நான் காம்படேட்டிவ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் காம்படேட்டிவ்னா ஏ இன்ட்டு பிக்கும் பி இன்ட்டு ஏக்கும் ஒரே ஆன்சர் வந்துதான் தான் அது காம்படேட்டிவ் நம்ம சொல்ல முடியும் ஜென்ரலாக ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சம்ம மட்டும் கொடுத்து இது காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு செக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது நம்ம எழுதலாம் பட் ஜென்ரலாக கேட்குறப்ப இட் இஸ் நாட் காம்படேட்டிவ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் அடிஷன்னா நடுவில் ப்ளஸ் வரும் ஓவர் சப்ராக்ஷனாக இங்கே மைனஸ் வரும் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே அடிஷன் இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு என்ன நடத்துறோம் ஏ உள்ள இன்ட்டு பண்ணேன் அப்போ ஏபி ப்ளஸ் ஏசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன்னா ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி ப்ளஸ் ஏசின்னு எழுதலாம் அல்லது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இது எப்படி எழுதலாம் ஏசி ப்ளஸ் பிசின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா மூணு மேட்ரிக்ஸ்க்கு நடுவில் ப்ராக்கெட் சேஞ்ச் பண்ணி போடுறதா அதாவது ஏவையும் பியும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணாவும் அல்லது ஏவோ பியும் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏவோ மல்டிப்ளை பண்ணாவும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்
அடிஷனல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் பியும் பி ப்ளஸ் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஏ இன்ட்டு பியும் பி இன்ட்டு ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது நெக்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பை ஏ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னு என்னது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸால் நம்ம எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணாவும் திரும்ப அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஏ இன்ட்டு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்னாவும் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு ஏன் கொடுத்தாவும் உனக்கு திரும்ப எதை தான் கொடுக்கும் ஏன்னு கொடுக்கும் அது அப்படி இருந்தால் தான் அந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா அது ஐடென்டினே நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இதை வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸால் மல்பே பண்ணால் ஏ இன்ட்டு ஐனாவும் ஐ இன்ட்டு ஏனாவும் ஏ தான் கொடுக்கணும் இன்னும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸு ஸோ அதை என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதுன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு எலமெண்ட்டை மல்பிளை பண்ணுறப்ப உனக்கு ஜீரோ வருதுன்னா ஏ தான் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாகணும் அல்லது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வே ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஜீரோ வர முடியும் இல்லையா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துட்டா ஒய்யோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு கொடுத்தா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸில் வரும் அப்போ எக்ஸ் டூனா ஒய் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆக முடியும் பட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்படி கிடையாது ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஏவும் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வரலாம் பியும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரலாம் ஏ ஒரு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாகவும் இல்லாமல் பியும் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதோட ப்ராடக்ட் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக வரக்கான சான்சஸ் இருக்கு அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் ஜீரோ வரலாம் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இல்லைனாவும் ப்ராடக்ட் ஜீரோ வரலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஏபி ஜீரோ ஆச்சுன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதோட ப்ராடக்ட் ஜீரோ வரலாம் இது ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு மேட்ரிக்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையாக்கனே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்து எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நம்ம போடுவோம் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு வந்துச்சுன்னா இதை நாட் ஈக்குவல் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் நாட் காமடேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு வந்துச்சுன்னா இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா இந்த கண்டிஷன் இருக்கணும் ஏபியும் பிஏவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஏபியும் பிஏம் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த ஃபார்ம்லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ஃபார்ம்லாவை மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிஏன்னு இருந்தால் வேணால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஏன்னா நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு தடவை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு போடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு ஏ இன்ட்டு ஏ என்ன வரும் கண்ணே ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஏ இன்ட்டு பி வந்து ஏபின்னு போடுவேன் அடுத்து பி இன்ட்டு ஏ வந்து பிஏன்னு போடுவேன் அடுத்து பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர்னு போடுவேன் ஸோ இந்த ஏபின்னு ஆர்டினரி நம்ம எலமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்ட்டு பினா பி இன்ட்டு ஏனாவும் ஈக்குவல் ஏன்னா ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஆனால் பிஏவை நம்ம ஏபின்னே எடுத்துகிட்டு அதை தான் நம்ம டூ ஏபின்னு மாற்றுவோம் பட் இங்கே மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதுங்கிறதுனால ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஜென்ரலி நாட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இட் இஸ் ஈக்குவல் இஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ ஏபியும் பிஏவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம அதை ஈக்குவல் எடுத்துக்கலாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுக்கன்னு சப்போஸ் ஏபியும் பிஏவும் நாட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ